Ya, kita tes ya dan sudah menyala lampu bekas lampu rusak yaitu lampu LED. Dan ini lampu LED ya terbaca 3,2 volt. Jadi cara tesnya seperti itu dan kita tes HPL lampu yaitu 2,6 volt. Jumpa lagi di channel Hari PLTS. <tuh> Salam sehat dan sukses selalu untuk sobat-sobat semua. Jadi hari ini ya saya akan sharing atau berbagi yaitu membuat tester dengan menggunakan voltmeter. Jadi voltmeternya seperti ini ya. Dan satu lagi sebuah modul yaitu modul step up Yaitu bisa kita trim untuk menaikkan dan menurunkan tegangan Dan mempunyai colokan yaitu soket untuk cas HP Jadi sangat mudah dan simple Oke simak terus sobat-sobat semua Ya, jadi alatnya seperti ini ya di online shop ya. Jadi sebuah modul step up untuk menaikkan tegangan. Tampak dari depan seperti itu ya dari atas. Dan bisa kita gunakan sebagai penaik tegangan. Dan satu lagi voltmeter ya, voltmeter digital seperti di gambar tersebut. Oke, langsung kita rakit untuk cara pembuatan, yaitu alat tester. Jadi modul ini ya ada plus dan minus ya, outputnya. Yang kita akan sambung ke plus minus sebuah voltmeter. Dan kita solder kabel untuk merah yaitu plus. Dan kita solder lagi kabelnya untuk minusnya. Jadi kita akan solder yang minus. Yang plus sudah tersolder ya. Ya, jadi seperti ini cara menyambungnya. Langsung kita solder. Dan plus minus sudah tersolder seperti itu. Untuk di outputnya sebuah step up. DC ya. Jadi dari voltmeter masuk ke step, step up DC. Ya kita tes dengan cas untuk HP ya. Karena outputnya inputnya 5 volt. Langsung kita colokan. Oke dia langsung terbaca ya di angka 29 volt. Dan kita bisa setting juga dengan cara memutar di bagian trimnya ya menggunakan obeng ya kita putar ke kiri atau ke kanan untuk menaikkan voltase ke kanan dan menurunkannya ke kiri ya sekarang menunjukkan di angka 26 volt 26,2 atau 26,3 Oke, kita lanjut ya untuk merakit, yaitu ada sebuah resistor ya. Di atas kabel plus dengan terbaca resistornya 0000. Dan resistor itu akan kita 
dicopot ya. Dan di bawahnya ada tulisan UT ya. Kabel UT itu akan kita isi dengan kabel plus. Kita akan solder juga. Oke langsung kita copot untuk resistornya. Dan kita akan ganti nanti resistornya dengan nilai 1 kilo. Dengan resistor seperti biasa. 1 kilo ohm. Ya, mencopotnya sudah selesai. Dan kita ganti dengan resistor yang 1 kilo. Resistor sudah terlepas ya. Jadi kita akan tukar dengan resistor 1 kilo ohm. Ya seperti ini ya. Dengan kode warna coklat hitam merah. Kita potong dulu samakan kakinya supaya bisa terpasang dengan baik. Ya langsung kita solder ya. Untuk memasang resistor 1 kilo, yaitu di bekas tadi resistor yang kita copot, dan sekarang sudah terpasang resistornya yang 1 kilo. Oke, kita lanjut sekarang menyolder kabel, ya. Yaitu kabel plus di bacaan UT tadi. Ya kita kencangkan dulu timahnya karena masih kendor. Dan kita solder kabel plus di bagian UT. Ya sudah terpasang ya kabel plusnya. Dan kita akan lem, yaitu di atas dia punya voltmeter untuk modul step up DC-nya kita taruh di atasnya supaya lebih simpel dan mudah. Ya, jadi seperti ini. Oke, lanjut terus merakit. Sebuah alat yang sangat berguna untuk tester. Ya mungkin nanti bisa dirakit lebih rapi ya. Karena ini masih kurang rapi. Sobat-sobat bisa merakit lebih rapi. Dan sudah terpasang ya. Kita akan menyolder kabel negatif atau minus. Kita ambil dari step up DC ini, yaitu dengan kabel berwarna putih. Oke, langsung kita tes ya colokan, yaitu dengan cas HP. Ya, dan sudah menyala terbaca 26,1 volt. Dan outputnya plus minus ya, kita akan sabung ke kabel yang ada pinnya ya. Atau kawatnya jadi untuk memudahkan pengecekan Ya langsung kita isolasi ya Isolasi kertas Ujungnya supaya lebih kuat Tidak mudah goyang Untuk bagian kabel plusnya Ya sudah cukup Dan satu kabel lagi yang negatif kita akan isolasi juga supaya tidak ada pergerakan dan supaya lebih kuat. Jadi seperti ini. Kita memakai sebuah pingset ya supaya lebih mudah untuk pengecekan. Jadi kabel pingsetnya ujungnya kita kasih positif negatif dan kabel terakhirnya kita solder. Yaitu ke positif negatif 
ya jadi seperti ini Oke kita solder langsung kabel negatifnya yang berwarna putih dan positif sudah terpasang ya jadi seperti ini ya sudah hampir selesai merakit alat canggih Oke langsung bisa kita tes jadi sebuah alat untuk mengecek ya kita langsung colokan cas HP nya dan sudah terbaca 26,1 volt dan LED LED ya kita tes terbaca 3,28 volt ya jadi lampu langsung menyala dan voltase terbaca dan lampu HPL kita tes yaitu 2,64 volt lampu HPL Oke jadi cara mengecek atau mengetesnya seperti ini dan kita cek lampu Philip LED ya kalau ada yang putus dia tidak menyala kalau ada yang masih bagus dia menyala dan menyatakan voltasenya ya kita cek satu persatu dan terbaca 8,2 volt yaitu LED nya 8,3 volt seperti ini cara mengecek lampu LED untuk Philip atau yang lainnya sama saja Oke kita cek lampu LED lagi yaitu terbaca 3,2 volt dan lampu HPL terbaca 2,6 volt jadi alat ini lumayan berguna untuk mengecek peralatan elektronik ya ya jadi memakai pingset dengan mudah ya pengecekan 